ఒకసారి నాకు ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మిడ్ నైట్లో వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అవునా కాదు ఈ అవును లేకుండా అన్న నేను అంత డెవెల్స్ భయం వేస్తూ ఉంటుంది మనకి భయం ఎందుకు ఆ భయం ఎప్పుడు పోద్ది ఇంట్లో ఉంటే ఎందుకు ఆ భయం ఉండదు మా డాడీ ఉన్నాడు మా మమ్మీ ఉండదు ఒకవేళ డేవులు వచ్చినా ఏం చేస్తారు కొట్టేస్తారు సమర్థులు మా డాడీ సమర్థుడు మా మమ్మీ సమర్థుడు వాళ్ళని అందుకని పిల్లలు ఎన్ని కథలు విని వచ్చి పడుకుని మిడ్ నైట్లో లేచి అరవటమో ఏ బాబు పట్టుకున్నాను ఏం లేదు పుట్టిన ఏం లేదు పక్కనే మమ్మీ ఉండి ఏం చేస్తుంది ఏం లేదు పడుకో ఇట్లా కళ్ళు తెరవ కానీ మమ్మీ కానీ పడింది అనుకో మా మమ్మీ ఉందిలే సమర్థులు అంటే పిల్లలకి మా డాడీ ఉన్నాడు సమర్థుడు మా మమ్మీ ఉంది సమర్థుడు అట్లాగే మనం సృజించిన దేవుడు సమర్థుడైన షడ్రక్ మెషక్ అభిధన గోవులకి అదే ఆలోచన కలిగి ఉన్నారంట మా దేవుడు సమర్థుడు ఆ అంత పెద్ద విగ్రహానికి మేము మొక్కనే మొక్క ఎందుకనంటే మా దేవుని ఆజ్ఞని ధాన్యాల గ్రంథము ధాన్యాల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాలో చదువుకోండి నవ్వు కథ నేను ఇందుల గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేని చింత మాకు లేదు మేము చేపిస్తున్న దేవుడు మలుచున్న వేడిని కలిగిన ఈ అగ్ని గుణములో నుంచి మమ్మలను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు హలలోయా ఈ ప్రతిమ ఒక మొక్కని వారిని మండుతున్న అగ్ని గుండంలో వేయండి అది శాసనం అయినా కూడా బోరం రోగింది బోరం రోగిని టైంలో అందరు వెళ్ళి ప్రతిమకు శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం చేయాలి వీళ్ళ ముగ్గురు మాత్రం చేయలేదు రాజు చేయడం ఏంట్రా మీ ధైర్యం ఎందుకని ఆ ప్రతిమకు మీరు మొక్కలేదు ఏం చేస్తావు మొక్కపోతే మండుతున్న అగ్ని గుండంలో వేస్తావు అంతే కదా నువ్వు మండుతున్న అగ్ని గుండంలో వేసినా కూడా రక్షించడానికి నా దేవుడు సమర్థుడు హలేలోయా రక్షించడానికి మా దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు మాకున్నప్పుడు ఏ సామర్థ్యములైన ఒక ప్రతిమకు మొక్కాల్సినంత అవసరం మాకు లేదు నమ్మకది నేను ఎవరినయ్య నువ్వు భయపెట్టేది జీవం లేని విగ్రహానికి మొక్కమంటావేంటి జీవం లేని మాటలు మనం ఏం చేస్తాయి అమ్మ జీవం లేని మాటలు మనం ఏం చేస్తాయి ఒక సిస్టర్ పాస్టమ్ గారు వాళ్ళ ఊరావిడ బంధువు త్రీ అబార్షన్స్ వెంట వెంటనే అయిపోయింది పాప అమ్మాయికి చాలా మ్యారేజ్ నాకు లేట్ అయింది వాళ్ళకి పిల్లలు పోతు పరమట్లో పద్మావతి హాస్పిటల్ అన్న డాక్టర్ గారి దగ్గరికి మేము పంపించాం ఒకసారి గన్ కాల్ ఇష్ట కాలం అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సెట్ సెట్ చేస్తారు శరీరంలో కొన్ని పీరియడ్స్ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెట్ చేస్తారు కొన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి పాపకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది కానీ అబార్షన్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ వెంట వెంటనే ప్రెగ్నెన్సీ రావటం అబార్షన్ అవటం డాక్టర్ చెప్పింది వన్ ఇయర్ వరకు నీ హస్బెండ్ దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళటానికి వీల్లే మీకు ఇక ప్రెగ్నెన్సీ రావటానికి వీలు లేదు వచ్చిందనుకు నువ్వు చచ్చిపోతావు సీరియస్ అసలు ఏ ఏ ఏ ఉమెన్ అయినా ఆ మాట తట్టుకోగలదా ఏ స్త్రీ అయినా ఆ మాట తట్టుకోగలదా అసలు తల్లి అవటానికి అవకాశమే 
ఇంకోటి నీ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళటానికి లేదు ఒక భయంకరమైన శాసనంలాగా గైనకాలజిస్ట్ ఎండి గైనకాలజిస్ట్కి ఆవిడ చెప్పిందంటే సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్ పైన భయంకరంగా వెలిపిస్తుంది ఏడుస్తుంది భయంకరంగా ఏడుస్తుంది తాసిన్ గారికి అనుమల కుదురులో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికి లేరు పాసం గారు నేను ఇల్లా ఇది ఏ మాట చెప్తాం గర్భఫలం ఎహోవచ్చు మొట్టమొదటి మనుషులైన ఆదామకి దేవుడు భారినిచ్చి మీరు ఫలించండి ఈ భూమిని మీ బిడల చేత నింపండి అది దేవుని ఉద్దేశం అయితే మ్యారేజ్ ఎందుకు చేస్తాడు ఆదామకి అవ్వక పెళ్ళి ఎందుకు చేశాడు గర్భఫలం అనే బహుమానము ఇవ్వటానికే చేశాడు ఊరికి నాకు మీ మీ గర్భం రాదంటానికి చేశాడా దేవుడు ఆ మాటలు అననే సైన్స్ అంటుంది అవునా డాక్టర్లు అనవచ్చు మనుషులు అనవచ్చు దేవుడు మాత్రం ఆ మాట సమర్థుడైన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని మాట్లాడుకున్నాం అబ్రహాం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అవునా నూరేళ్ల వయసులో శరీరము మృత తుల్యమైనప్పటికీ గర్భఫలం అనే బహుమానం ఇవ్వటానికి ఆయన సముద్రైన దేవుడు అని నన్నాడు నూరేళ్ల వయసులో బిడ్డలను కనగలిగిన అబ్రహాము శరాలున్న బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు ఫైవ్ అవర్షన్స్ అయితే మాత్రం పిల్లలు పుట్టరా నువ్వేమి భయపడు బాగు తల్లి కాసేపు ఈ లోక సంబంధమైన విషయాలు సైన్స్ సంగతి పక్కన పెట్టి సమర్థుడైన దేవుడు నువ్వు ఆరాధించడం నమ్మటం మొదలుపెట్టు హలోయా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఏ విషయంలో నేను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటికి చాలా విషయాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం అన్ని విషయాలలో ఆయన సమర్థుడైన దేవుడు సమర్థుడు ఏదైనా చేయగలిగిన వాడు లేనిది ఉన్నట్టుగా చేయగలిగిన వాడు సూర్యులు భూమి ఆకాశంలో సృజించిన దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడై ప్రేర్ చేసి వచ్చా నువ్వు ఏడవటం విడిచిపెట్టు ఫస్ట్ థింగ్ గర్భఫలకు దేవుడు ఇచ్చే బహుమానం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో డాక్టర్లు ఇచ్చే బహుమానం కాదు గైనకాలజిస్ట్ బహుమానం గైనకాలజిస్ట్ ఇస్తే బహుమానం కానీ ప్రార్థన చేసుకుని ధైర్యంగా ఉండండి ఇద్దరు కొడుకులు ఆవిడకి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే తోడు మంతలో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ క్యారింగ్ అయింది వాడు ఇప్పుడు దేవుడికి సమర్పించుకుందంటే అక్కడ హోసన్న చర్చిలో ఎక్కడో ఆ దూరంగా సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఘంటసాల్ అనే ఊరిలో ఉంటారు కుమారుడు పుడితే నేను దేవుడికి ఇచ్చుకుంటానయ్యా అందంటే ఇప్పుడు ఇంటి బయటకు వచ్చాడు ఆ పిల్లవాడిని దేవునికి సమర్పించుకోండి ఇద్దరు కొడుకు తర్వాత ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు కాబట్టి ఈ మాట నాకు బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు మన దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు ఈ మాట నీలో నువ్వు అనుకోవటమే కాదు నిన్ను ఏ విషయాల్లో బలహీన పరుస్తున్నారో వారి ముందు ఈ మాట అన్నాడు అవునా కాదా నిమ్ కదిరిన ముందు షడ్రక్ మేషక్ అభద్ర గోవులు అంటున్నారు ఈ మండుతో నా అగ్ని గుణంలో నువ్వు మమ్మల్ని వేయాలని అనుకుంటున్నావేమో కానీ ఇది అగ్ని అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి నేను నమ్మిన దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు నెమ్మకదినేజుడు నేను మళ్ళా చదువుతాను నేను నా మాట నెమ్మకదినేజుడు ఇందుని గురించి నీకు ప్రత్యుత్సవం చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మేము సేవించుతున్న దేవుడు మండుచున్న వేడి మీ కలిగిన ఈ అగ్ని గుండెమలో నుంచి మమ్మల్ని తప్పించు రక్షించుటకు సమర్థుడు హాయలుయా రాజుకి మండిపోయిందంట ఆ ప్రతిమకు మొక్కకపోగా ఏమని సంబోధిస్తున్నారు రాజా అంటలా నెబు కదినే జరు ఒక సామాన్యుని పిలిచినట్టుగా రై ఎంత ఎంత ఉంది అగ్ని సహజంగా మనం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మీకు తెలియదు ఇంక కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే 
అన్ని పొలలే కదా పొయ్యిలు పొయ్యిలు ఉండే కట్టి పొలలు ఉండే సిటీలోకి వెళ్ళి ఒక కేజీ రెండు కేజీలు పది కేజీలు ఐదు కేజీల పొలలు కొనుక్కొచ్చేవాళ్ళు ఇన్ని కేజీలు అయితే ఇంత ఆహారం ఒక వంద మందికి భోజనం అనుకోండి ఆ వంట మేస్త్రి చదువుతాడు ఇన్ని కేజీలు పొలలు కావాలి ఆ మండుతున్న అగ్నిలో ఒక టన్ను పొలలు వేశారు అనుకోండి నెప్పుకే దగ్గర అన్నాడంటే ఏడు రెట్లు మంట పెంచండి రాజుకి కడుపు మండిపోయింది రాజుని వ్యతిరేకించడం రాజాజ్ఞను ధిక్కరించడం రాజుని రాజాన్ని సంబోధించకపోవడంతో కడుపు మండిపోయి ఏడు రెట్ల అగ్నిని పెంచాడు అంటే బహుశు ఏడు టన్నుల కట్టెలు అందులో వేసేసి ఉంటారు ఆ మంట అగ్ని గుండం అంటే ఆ మట్టిని తువ్వి బావిలాగా తువ్వి అందులో ఉంటుంది అప్పటి ఆ ఆ కాలంలో ఆ దేశంలో అమలవుతున్న శిక్ష ఏంటంటే అదనమాట ఎవరన్నా నేరం చేస్తే ఎత్తి అందులో వేసేస్తారు బూడిదైపోవటమే షడ్రత్ని మెషక్ని అభిద్ర గోవులు ఆ తర్వాత మీరేం చదువుకోండి వారు యూదులు కాబట్టి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివిన వారు కాబట్టి నీవు టంగీలు వేసుకుని ఉండేవాళ్ళు అంట ప్రత్యేకమైన డ్రెస్ అది ఆ డ్రెస్ కూడా తీసేయకుండా ఉన్న పొలాన్ని ఎత్తి అందులో వేసేస్తారంట ఒక మంచి బౌన్సర్లు ఇల్లు ఉంటారు బలవంతులు ఇల్లు ఉంటారు ఆ ముగ్గురిని డ్రెస్తో సహా ఎత్తి అందులో వేసేసారు రాజు అనుకుంటున్నాడు కాసేపట్లో ఒక భయంకరమైన వాసన వస్తుంది మాంసం కాలుతంటే ఏమొస్తుంది వాసన వస్తుంది వాసన వస్తుంది భయంకరమైన వాసన పెరుద్దాం అనుకుంటున్నాడు కూర్చున్నాడు కాలుతాన ఉంది ఏ రకమైన చేంజ్ లేదు చూద్దాం అనుకుని ఆతృత కసి ఇతనికి ఏంటంటే నా మాటను ధిక్కరించారు కాబట్టి వీళ్ళు మలమల మాడి మసైపోవాలనుకుంటున్నాయి కసితో వెళ్ళి అగ్నిగొండ దగ్గర తొంగి చూశాడు తొంగి చూసినప్పుడు పెద్ద దయ్యి ఉంటుంది గుండం అంటే చిన్నది కాదు రూమ్ అని తొంగి ఉంటుంది కిందకి తొంగి చూసినప్పుడు రూములో నడుస్తున్నట్టుగా నడుస్తున్నారంట వాళ్ళ కింద నడుస్తున్నారంట నడుస్తుంటే చూస్తే ముగ్గురు వేసాడు నలుగురు కనపడుతున్నారంట హలే లూయా ఇందాక ముందే చెప్పారు నీకు భయపడవలసిన అవసరం మాకు ఈ మండుతున్న అగ్నికి భయపడవలసినంత అవసరం మాకు అసలే మా దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడి ఈ అగ్ని గుండాన్ని కూడా చల్లని ఏసీలాగా చేయగలిగింది దేవుడు హలే లూయా అది అగ్నే బైబిల్లో అగ్ని దాని స్వరూపాన్ని కోల్పోయిన పరిస్థితి ఇది రెండోది మోసే మోసే ఆ హోరేపు పర్వతం దగ్గర తన గొర్రెలు మేపుతున్నప్పుడు ఒక పొద మండుతుందంటే కానీ పొద ఏమో కాలిపోవట్లేదు అంటే దేవుడు తలుసుకుంటే అది అగ్నే కానీ దాని స్వభావాన్ని కోల్పోతాం మండుతానే ఉంటుంది కానీ ఆ కాల్చేసే స్వభావం అది కోల్పోయి మోసే చూస్తున్నాడు అగ్ని మండుతుంది కానీ పొద ఏమో కాలిపోతాం కూడా అగ్ని మండుతుంది ఈ మనుషులు ఏమో నడుస్తున్నారు అందులో చూసాడంటే పిలిచాడు ఎంతమంది వేసారా లోపల ముగ్గురు వేసామయ్యా నలుగురు కనపడుతున్నారేంటి ఇక రాజుకు అనుమానం వచ్చి ఇప్పుడే ఛాలెంజ్ చేశారు ఏం ఛాలెంజ్ చేశారంటే ఈ అగ్ని గుండములో నుంచి మమ్మల్ని తప్పించి రక్షించటం సమర్థుడైన దేవుడు మా దేవుడు అప్పుడే అన్నారు రాజుతో ఈ మండుతున్న అగ్నిలో నుంచి రక్షించి విడిపించుటకు మా దేవుడు సమర్థుడు మండుచున్న అగ్నే రక్షించగలడంట విడిపించగలడంట నాలుగో వ్యక్తి ఎవరు రాజుకు ఆలోచన వచ్చింది ఏ దేవుణ్ణి సమర్థుడు అని వీళ్ళు మాట్లాడారో ఆ సమర్థుడైన దేవుడే అయ్యి ఉంటాడు అడిగాడంట ఎంతమంది నేసారు ముగ్గురు నేసారు మరి నాలుగో వ్యక్తి ఎవరు 
ఈయన దేవుడయ్య ఉంటాడు షర్రకు మెషకు అభ్యర్థులకు మీరు బయటకు రండి అయ్యా ఇక రాజు కూడా డిసైడ్ అయిపోయాడు హలే లోయా రాజు కూడా డిసైడ్ అయిపోయాడు నేను ఆరాధించమన్న ప్రతిమ వ్యర్థమైనది అనమాట జీవము లేని విగ్రహం అది నోరు లేని విగ్రహం అది మాటలు రాని విగ్రహం అది వీళ్ళు ఆరాధించే దేవుడు ఏ దేవుడు మీద నమ్మకం ఉండి నాతో ఛాలెంజ్ చేశారో ఆయన సమర్థుడు అయ్యి ఉంటాడు హలే లోయా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎందుకు ఈ మాటలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే లైఫ్ స్టార్ట్ అయినాక అన్ని లోపాలతోనే నడుస్తూ ఉంటాం సక్సెస్ 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 మనం ఎదురు చూసేది ఏంటి సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మనం ఎదురు చూసేది ఏంటంటే ఇది జరగాలి నా జీవితంలో అనుకుంటాం జరగదు ఆలస్యం అయిపోతూ ఉంటుంది వయసు అయిపోతూ ఉంటుంది వయసు మీద పడిపోతూ ఉంటుంది అనుకున్నవి ఏవీ నెరవేర్చబడం అయిపోయిందా నా జీవితం అయిపోయిందా నా జీవితం ఇక అయిపోయిందా అబ్రహాములో ఉన్నది మనలో లేనిది అదే అబ్రహాము శరీరాన్ని చూసుకున్నాడండి మృతతుల్యం అయిపోయిన శరీరాన్ని చూసుకుని మృతతుల్యం అయిపోయిన శారా గర్భాన్ని చూసి సందేహింపక హలోయ సందేహింపక అవిశ్వాసము వలన సందేహింపక ఎందుకు రాశాడు వాళ్ళ చరిత్ర అంటే బైబిల్ అంటేనే మనుషుల చరిత్ర బైబిల్ అంటేనే సృష్టి చరిత్ర బైబిల్ అంటేనే మనకన్నా ముందు పుట్టిన వాళ్ళు పడిన శ్రమలు శోధనలు వారు పొందుకున్న విజయాలు వారు జయించిన అనేక విషయాలు ఇందులో రాయబడి అందుకని రోజు ధ్యానం చేయాలి రోజు చదువుతూ ఉంటే ఏమొస్తుందంటే ఓహో నేనే కాదు నేనే కాదు ఈ దౌర్భాగ్యమైన జీవితం జీవిస్తుంది నేనే కాదు ఇంతకుముందు చాలామంది జీవించారు కానీ ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో నమ్మకంతో వీటన్నిటిని జయించారు కాబట్టి నేను జయిస్తాను నా దేవుడు నాకు కూడా విజయమిస్తాడు దేవుడు నా దేవుడు నాకు కూడా సింహాసనం ఇస్తాడు నాకు కూడా కిరీటం ఇస్తాడు నాకు కూడా గలతనిస్తాడు ఈ మాటలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవటానికి దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు ఏ సమర్థుడైన దేవుడు అని విశ్వాసంతో వాళ్ళ ముగ్గురు ఛాలెంజ్ చేశారు బయటకు రండి బయటకు వచ్చారు అగ్రిగుండం మండుతానే ఉంది ముగ్గురు బయటకు వచ్చారు అక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ పిలిచాడంట అక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా టాపర్స్ వాళ్ళందరిని పిలిచాడంట పిలిచి అసలు వీళ్ళు మనుషుల దెయ్యాల లేకపోతే నేనన్నా భ్రమ పడుతున్నాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఏం చెక్ చేయాలి ఏం చెక్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు మనం మనం ఏదన్నా భ్రమ కలిగినప్పుడు మనం పక్క వాళ్ళు అక్క చెల్లెలు వచ్చి గిల్లు తిట్లా మనం లేవనా ఏ ఇక్కడ ఉన్నావా అమ్మ నిజమే నమ్మ నొప్పి వచ్చింది అమ్మ అంటే ఎందుకు గిల్లుతారు మనం భ్రమంలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఊహల్లో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా రావడం అసలు ఈ మనుషులైనా చెక్ చేయి వాళ్ళు ఎంతగా చెక్ చేశారంటే వస్త్రము వాసన చూశారంట మా చిన్నప్పుడు సినిమాలకి వెళ్ళేవాళ్ళం చెప్పకుండా వెళ్ళేవాళ్ళం సినిమా సినిమా నుంచి రాగా ఆయన ఇంటికి మా అమ్మగారు అనే గారు సినిమాకి వెళ్ళలేదు నీకంటే తెలిసిందమ్మ నీకంటే తెలిసిందమ్మా అరే నీ బట్టలు వాసన వేస్తున్నాయి పల్లెటూరు సినిమా హాల్ అయితేనేమో వేసే ఉండదు కానీ చెమట పట్టేసి కొంపు కొడతా ఉంది పట్టణంలో ఏసీ సినిమా హాల్ అయితే ఏం చేస్తారు సెంట్ వేస్తారు ఏసీలు ఆ సెంట్ రెండున్నర మూడు గంటలు కూర్చుంటాం కదా బట్టలకు అంతా పట్టేసి పోదది ఇంటికి వెళ్ళగానే ఏం చేస్తుంది సెంట్ వాసన వస్తూ ఉంటుంది 
ఇప్పుడు సెంట్లు వచ్చినాయి కానీ అప్పుడు సెంట్లు అక్కడ ఉన్నాయి రాసుకోటాయి ఏదో పెళ్ళికి ఒక ఇంత సెంట్ బుడ్డ అని తెచ్చేవాళ్ళు ఆ పెళ్ళి కొడుకు అది రెండు రోజులు రాసుకున్న వాళ్ళకి మనకు కొంచెం ఇస్తాడే అంటే ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అన్ని లైఫ్ స్టైల్ రకరకాల ఇంత పిల్లవాడిని చూసిన వాడు వెళ్ళి స్ప్రే చేసుకుని బయటకు వెళ్తున్నాడు అప్పుడు లేవు సెంట్లు సినిమాలో సెంట్ వేసేవాళ్ళు ఎట్లా తెలిసిందమ్మా నీకంటే నీ బట్టలు వస్తున్నాస్తున్నాయరా అలబాక్ సినిమాకి ఈ మండుతున్న అగ్నిలో వేసినప్పుడు అగ్ని మండుతున్న దగ్గర మనం వెళ్ళినా కూడా ఆ పొగ మన బట్టలకు అంటుకుంటే ఆ పొగ వాసన వస్తాడు కనీసం పొగ వాసన కూడా రావట్లేదండి ఆ శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేశారంటే వస్త్రాలు వాసన చూశారు అంటే అగ్ని తాలూకా ఏ నమూనా కూడా షడ్రక్కు మేషక్ అభిద్ర గోవుల మీద లేదు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారు ఆ మాట ఇక రాజు డిసైడ్ అయిపోయాడు రాజు ఏం చేశాడమ్మా డిసైడ్ అయింది ఏం దేవుడే మీ దేవుడు మామూలు దేవుడు కానీ మీరు ఏ దేవుడు సమర్థుడు అన్నాడో ఆ దేవుడిని నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను హలే లోయా వెళ్దాం వాక్యంలో దాని అలిగినందము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన చూద్దాం నెబ్కద్ నైదిన షడ్రక్ మేషక్ అభిదుల గోవయ్య అను వారి వీరి దేవుడు పూజార్హుడు ఆయన తన దోతలను తన ఆశ్రయించిన దాసులను రక్షించను వారు తమ దేవుని కాక మరి ఏ దేవునికి నమస్కరించకయు ఏ దేవుని సేవింపకయు ఉందుమని తమ దేహములను అప్పగించి రాజు యొక్క ఆజ్ఞను వ్యర్థపరిచింది కాగా నేనొక శాసనము నియమించుచున్నాను ఏదనగా ఈ విధముగా రక్షించుటకు సమర్థుడకు దేవుడు గాక మరి ఏ దేవుడును లేడు చప్పట్లు కొడదాం హైలే లోయా రాజు అంట రాజే డిసైడ్ అయి సాక్షి చెబుతున్నాడు ఎస్ ఎస్ ఇలా దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే నా మీద ఛాలెంజ్ చేశారు ఏ ప్రతిమకు మేము మ్రొక్కము ఈ మండుతో నాకినే మమ్మల్ని ఏమి చేయలేదు ఏ దేవుడి గురించి ఛాలెంజ్ చేశారో ఆ దేవుడే దేవుడు హలే లుయా ఆ దేవుడు తప్ప భూమి మీద అసలు వేరే దేవుడు లేని నేనొక శాసనాన్ని విడుదల చేస్తున్నాను హలే లుయా అప్పటిదాకా ప్రతిమలే దేవుళ్ళు అనుకున్నాడు నమ్మకం నేను అప్పటిదాకా ఏదో దేవుడు అనుకున్నాడు ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు ఆ దేవుడు అనుకున్న నెమ్మకం నగర ఏం చేశాడంటే డిసైడ్ అయ్యాడు కళ్ళతో చూశాడు కదా ఏడు రెట్లు అగ్ని పెంచబడిన మండు మండుతున్న అగ్ని గుండంలోకి వెళ్ళి సమభూమిలో తిరుగుతున్నట్టుగా అగ్ని గుండంలో వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు అగ్ని గుండంలో నడవటం అంటే ఎక్కడ నడిచారమ్మా కాలుతున్న పేళ్ళ మీద నడిచారు అవునా పేద పెద్ద కట్టెలు కాలుతంటే ఆ కాలుతున్న కట్టెల మీద కాళ్ళు వేసి నడుస్తున్నారు వీళ్ళు చూస్తున్నాడు ఓరు నాయన అంటే అగ్ని తన స్వరూపాన్ని తన సహజమైన లక్షణాన్ని కోల్పోయింది మండుతుంది కానీ మండుతుంది కానీ ఒక గాలిలాగా ఉంది మండుతుంది కానీ ఒక ఏసీలాగా ఉంది వాళ్ళకి కనీసం వాళ్ళ వస్త్రము కూడా వాసన గల లేదని ఇంకా డిసైడ్ అయ్యాడు అయ్యా నేను ఒక శాసనం విడుదల చేస్తున్నాను ఇంకొక రాజు వచ్చి ఇంకొక శాసనం విడుదల చేసేదాకా నిమ్కత నిధి బ్రతికి ఉన్నంతకాలము ఆ శాసనము అమలు జరుగుతానే ఉంటుంది ఏంటి ఆ శాసనం అంటే వీళ్ళు ఆరాధించే దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు హాలెలుయా మనము నమ్ముకున్న దేవుడు మనము విశ్వసించిన దేవుడు సమర్థుడైన నీ కుటుంబ వ్యవస్థలోనో నీ జీవితంలోనో ఏ కార్యాలలోనూ వెనకబడిపోయి ఉన్నావో కానీ నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు నువ్వు విశ్వసించిన దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు నిన్ను తప్పించగలడు నిన్ను హెచ్చించగలడు నీకు విడుదల కలగ చేయగలడు నాకు బిడ్డలు లేరనుకుంటున్నావేమో మృత తుల్యమైపోయిన శరీరం నుంచి బిడ్డలను అబ్రహాము శారాక కలగజేసిన దేవుడు 
నీకు బిడ్డలు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమె నీ బిడ్డలకు ఉన్నతమైన చదువులు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆమె నీకు మంచి గృహం ఇవ్వబోతున్నాడు సమర్థుడైన సమర్థుడైన దేవుడు ఏది కొదవగా ఉండి ఏది లోటుగా ఉండి నేను చేయలేను నా చేత కాదు అనుకుంటున్నామేమో కానీ నీకు ఏదైనా చేయటానికి సమర్థుడైన ఒక దేవుడు నీకు ఉన్నాడన్న మాట నీ జీవితంలో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడి మాటలు మన వెనుకలో దీవించుగాక హాలెలుయా హాలెలుయా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ప్రభు కలిగిన ప్రభ నీకున్న అద్భుతమైన పేరులో సమర్థుడైన దేవుడు అని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ మాటను బట్టి ప్రభు ఓ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ చిరు గ్రంథంలో రాయబడిన వ్యక్తులు తండ్రి వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో వారు జీవించిన సమయాల్లో వారికి వచ్చిన ఆపదలను బట్టి సమస్యల సమయంలో తండ్రి సమర్థుడైన దేవుడు మాకు దేవుడుగా ఉన్నాడు మేము వీటి నుంచి విడుదల కలుగుది మాకు విడిపిస్తాడని అబ్రహాము శారాలు తండ్రి మృత తుల్యమైపోయిన శరీరాన్ని మృత తుల్యమైపోయిన గర్భమును చూసినప్పుడు అవిశ్వాసము వల్ల సందేహింపక వారు తండ్రి నూరేళ్ల వయసులో ఏ రీతిగా గర్భఫలం అనే బహుమానాన్ని పొందుకున్నారు షడ్రక్ మేష కబిద్ర గోవులు ప్రభ మండుతున్న అగ్ని గుండము మమ్మల్ని ఏమి చేయలేదు మేము ఆరాధించే దేవుడు సమర్థుడైన దేవుడు అని ఎలాగో నమ్మారు తండ్రి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క రకమైన సమస్య ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒక్కొక్క రకమైన వేదన తండ్రి ఏ వేదన ఏ సమస్య శోధనలో బిడలు జయించలేమేమో మీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అని ఇతరులు మమ్మలను ప్రశ్నించుకున్న ప్రభు అయా మమ్మల్ని రక్షించడానికి సమర్థుడమైన ఉన్నావని విశ్వసిస్తున్నారేమో అది ఏ రకమైన ఆలోచన సమస్య ప్రభు ఈ సమయంలో మీ పాదాల దగ్గర పెడుతున్నాం తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకోండి బిడ్డలను వారి కుటుంబ వ్యవస్థను జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి బిడ్డలు ఒకవేళ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యారేమో ప్రభు వారి బిడ్డలకు వివాహం అయి ఎన్నో యభాషం సౌతునీయమో కాదు గర్భఫలం అనే బహుమానం ఇవ్వటానికి సమర్థుడైన దేవుడు ఉన్నాడని ఏ విషయంలో ప్రభు వెనుకబడిపోయి జయించలేమా ఇక సాధించలేమా ఇక నా జీవితం అయిపోయిందా ఏది అడుగుతున్నారో వారు పొందుకుందరుగా వారు కలిగి ఉందరుగా అట్టి దీవెన ఆశీర్వాదం సమృద్ధిగా వారికి దయచేయమని మదరడని సుక్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థనని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె